ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு அக்கௌண்டன்சியில் எயித் சாப்டரில் ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கலா நிறுவனத்தின் பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து ஒப்பீட்டு நிதிநிலை அறிக்கையை தயாரிக்கவும் விவரங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள் பங்குதாரர் நிதி பங்கு முதல் மூணு லட்சம் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் காப்பும் மிகுதியும் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் நீண்ட கால பொறுப்புகள் நீண்ட கால கடன்கள் ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மூணு நடப்பு பொறுப்புகள் கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவைகள் இருபதாயிரம் பனிரெண்டாயிரம் மொத்தம் நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் நாலு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் சொத்துக்கள் நீண்ட கால சொத்துக்கள் நிலை சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் நிலை சொத்துக்கள் ரெண்டு இது நீண்ட கால முதலீடுகள் ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் நடப்பு சொத்துக்கள் சரக்கிருப்பு எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமானவைகள் நாற்பதாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மொத்தம் நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் நாலு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஒப்பீட்டு அறிக்கை ஒப்பீட்டு நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்னாவே ஒப்பீட்டு இருப்பு நிலை குறிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதை ஒப்பீடு செய்ங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒப்பீடு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எப்படி அது கணக்கில் போடுறது அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ் ஆமே கலா நிறுவனத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று மற்றும் மார்ச் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளையே ஒப்பீட்டு இருப்பு நிலை குறிப்பு இப்போ நீங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு வர வேண்டியது தான் பாருங்கள் விவரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று தொகையில் கூடுதல் அல்லது குறைவு சதவிகிதத்தில் கூடுதல் அல்லது குறைவு கொடுத்துருக்கிற மாதிரியே பங்குதாரர் நிதி மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகளில் பங்கு முதல் கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு லட்சம் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஃபஸ்ட் வருஷம் மூணு லட்சம் அடுத்த வருஷம் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் இதில் வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் அறுபதாயிரம் போட்டுக்கோங்க சரி அடுத்தது மிகுதியும் காப்பும் அது ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கும் ஐம்பதாயிரம் தான் எந்த சேஞ்சும் இல்லாதனால இதில் வெறும் டேஷ் போட்டுக்கோங்க இதில் எந்த அதிகம் அல்லது குறைவும் இல்லை அதனால் அப்படியே போட்டுக்கோங்க டேஷ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நீண்ட கால பொறுப்புகள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட கால கடன்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் இதில் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் குறைஞ்சிருச்சுனால அது மைனஸ் பத்தாயிரம் போட்டுக்கோங்க பத்தாயிரம் குறைஞ்சிருக்குது அதனால் குறைஞ்சிருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் குறைவாக இருந்தால் மைனஸ் போட்டுக்கணும் சரி ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் குறைஞ்சிருச்சுனால அது மைனஸ் பத்தாயிரம் போட்டுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடப்பு பொறுப்புகள் நடப்பு பொறுப்புகள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னாக்கா கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவை இருபதாயிரம் பனிரெண்டாயிரம் அதாவது கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவை இருபதாயிரத்தில் பன்னெண்டாயிரமா குறைஞ்சிருச்சு எவ்வளோ குறைஞ்சிது எட்டாயிரம் குறைஞ்சிருக்குது அதனால மைனஸ் எட்டாயிரம் போட்டுக்கோங்க சரி இப்போ பாருங்கள் இது அப்படியே கூட்டிக்கணும் கூட்டிக்கிட்டாக்கா நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் நாலு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இதை கூட்டும்போது எப்படி அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் கூட்டக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் எல்லாம் கழிச்சுட்டு தான் நீங்கள் போகணும் அறுபதாயிரத்துலேருந்து மைனஸ் பத்தாயிரம் கழிச்சிருங்க ஐம்பதாயிரம் இதுவும் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் எட்டாயிரம் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் தான் வருது இதனுடைய கூடுதல் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் தான் இது கொஞ்சம் உஷாராக நீங்கள் போடணும் அப்படியே கூட்டி போட்டுக்கூடாது சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட கால சொத்துக்கள் சொத்துக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சொத்துக்கள் பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் சொத்துக்கள்ல நீண்ட கால சொத்துக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க நிலை சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரமாக அதிகமாக இருக்கிறது அதுதான் இங்கே போட்டுருக்குது நீங்கள் நீண்ட கால சொத்துக்கள் நிலை சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரமாக அதிகமாக இருக்கிறது அது நாற்பதாயிரம் அதிகமாக இருக்கிறது இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் குறைஞ்சிருந்தால் மைனஸ்ன்னு போடணும் ஸோ ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரமாக அதிகமாகி விட்டதால் ப்ளஸ் நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் அதிகமாக இருக்குதை நீங்கள் காட்டணும் சரி அடுத்தது நீண்ட கால முதலீடுகள் பாருங்க நீண்ட கால முதலீடுகள் ஐம்பதாயிரம் இது நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரமாக குறைந்து விட்டது நீண்ட கால முதலீடுகள்
நீண்ட கால முதலீடுகள் ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து நாற்பதாயிரம் ஆக குறைந்து விட்டதால் பத்தாயிரம் மைனஸ் பத்தாயிரம் நீங்க போட்டுக்கணும் சரி அடுத்தது பாருங்க நீண்ட கால நடப்பு சொத்துக்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க நடப்பு சொத்துக்கள்ல சரக்கிருப்பு எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ஃபஸ்ட் வருஷம் எண்பதாயிரம் ரெண்டாவது வருஷம் ஒரு லட்சம் அந்த சரக்கிருப்பு நீங்க இங்க போட்டுக்கிறீங்க சரக்கிருப்பு ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கு எண்பதாயிரம் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் அதாவது இருபதாயிரம் கூடி இருக்கிறது அதனால இருபதாயிரம் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமானவைகள் அப்படின்னு நாற்பதாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அதாவது ரொக்கம் ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமானவைகள் ஃபஸ்ட் வருஷம் நாற்பதாயிரம் அடுத்த வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அதாவது நாற்பதாயிரத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆக குறைந்து விட்டது மைனஸ் எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் குறைந்திருக்கிறது இங்க குறைஞ்சிருக்கனால அந்த மைனஸ் எட்டாயிரம் போட்டுக்கோங்க சரி இப்ப நாங்க கூட்டணும் இது அப்படியே கூட்டிக்கலாம் நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் இதை அப்படியே கூட்டிக்கலாம் நாலு லட்சத்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இதை கூட்டும் போது பாருங்க இது நாற்பதாயிரம் இது வந்து இருபதாயிரம் இந்த பிளஸ்ஸையும் பிளஸ்ஸையும் கூட்டிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா நாற்பதாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரத்தை கழிச்சிருங்க முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரத்துலேயும் இந்த இருபதாயிரத்தை கூட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் கழிச்சிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் மைனஸ் எல்லாம் கழிச்சு தான் போடணும் கூட்டிக்கக்கூடாது ப்ளஸ் எல்லாம் கூட்டணும் மைனஸ் எல்லாம் கழிச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் வரும் சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் சதவிகிதம் பார்க்கணும் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி சதவிகிதம் பார்க்கறது அப்படின்னாக்கா முதல் இது எல்லாமே பேஸ் தான் அதாவது மூணு லட்சத்துக்கு அறுபதாயிரம் அதிகமாயிருச்சுன்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு ஐம்பதாயிரத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் இது டேஷ் தான் இது ஒன்றுமே சேஞ்ச் இல்லை இது அப்படியே டேஷ் போட்டுக்கலாம் கண்ணு முடிக்குது அடுத்தது ஐம்பதாயிரத்துக்கு பத்தாயிரம் குறைஞ்சிருக்குனாக்கா நாற்பதாயிரத்துக்கு எவ்வளோ சார் நாற்பதாயிரம் நூற்றுக்கு எவ்வளவு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் போடணும் பாருங்கள் எப்படி போடுறது பங்கு முதல்ல கூடுதல் சதவிகிதம் அதான் மூணு லட்சத்துக்கு அறுபதாயிரம்னா நூற்றுக்கு இருபது சதவீதம் வருது அந்த இருபது சதவீதம் தான் நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்கே டேஷ் இங்கே டேஷ் இருக்கிறதுனால இங்கேயுமே டேஷ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது நீண்ட கால கடன்களுக்கு ஐம்பதாயிரத்திற்கு மைனஸ் நாற்பது பத்தாயிரம்னா பாருங்க நீண்ட கால கூடுதல் சதவிகிதம் நீண்ட கால பொறுப்புக்கு கூடுதல் சதவிகிதம் ஐம்பதாயிரத்திற்கு மைனஸ் பத்தாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு இருபது சதவீதம் வருது இங்கே மைனஸ் இருந்ததுனால இங்கேயுமே மைனஸ் தான் போடணும் அந்த மைனஸ் இருபது பர்சன்ட் தான் நம்ம இங்கே போட்டுக்கோ பாருங்க மைனஸ் இருபது பர்சன்ட் அடுத்தது வாங்க கணக்குகள் மூலம் செலுத்த வேண்டியவை இருபதாயிரத்திற்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பாருங்க கணக்குகள் மூலம் செலுத்திய கூடுதல் சதவிகிதம் பாருங்க இருபதாயிரத்துக்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு நாற்பது பர்சன்ட் வருது இங்கே மைனஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே மைனஸ் தான் சரி அடுத்தது மொத்தம் இந்த பொறுப்புகளினுடைய மொத்தம் கொடுத்துருக்கு பாருங்க இங்கே நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கணும் நாலு லட்சத்து இருபதாயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு கூடுதல் மொத்த பொறுப்புகள் கூடுதல் சதவீதம் நாலு லட்சத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பத்து சதவீதம் வருது இங்கே ப்ளஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அது பத்து சதவிகிதம் பத்து சதவிகிதம் நம்ம பாருங்கள் இங்கே போட்டுக்கணும் இங்கே பத்து சதவிகிதம் போட்டுக்கணும் சரி அடுத்தது சொத்துக்கள் நீண்ட கால சொத்துக்கள் நிலை சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாற்பதாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பாருங்கள் சொத்துக்களினுடைய கூடுதல் நிலை சொத்துக்கள்ல ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாற்பதாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பதினாறு பர்சன்ட் இங்கே ப்ளஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் பதினாறு பர்சன்ட் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கணும் நம்ம பதினாறு பர்சன்ட் அடுத்தது நீண்ட கால முதலீடுகள் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மைனஸ் பத்தாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பாருங்க நிலை சொத்துக்களினுடைய கூடுதல் விகிதம் போட்டாச்சு அடுத்தது நீண்ட கால முதலீடுகளில் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மைனஸ் பத்தாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு இருபது சதவீதம் வருது இங்கே மைனஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இருபது சதவிகிதம் பாருங்க அந்த இருபது சதவீதம் மைனஸ் இருபதாயிரம் மைனஸ் இருபது சதவீதம் இங்கே போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது நீண்ட கால முதலீடுகளில் சரக்கிருப்பு எண்பதாயிரத்துக்கு இருபதாயிரம் கூடி இருக்குன்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அதுதான் இது சரக்கிருப்பு இரு எண்பதாயிரத்துக்கு இருபதாயிரம் கூடி இருக்குன்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இங்கே ப்ளஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே ப்ளஸ் தான் அடுத்தது ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமானவைகள் நாற்பதாயிரத்துக்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னாக்கா நூற்றுக்கு எவ்வளவு ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமான கூடுதல்கள் கூடுதல் சதவிகிதம் நாற்பதாயிரத்துக்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு மைனஸ் இருபது சதவிகிதம் இங்கே மைனஸ்ன்றதுனால இங்கேயுமே மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதுதான் நம
அடுத்தது மொத்த சொத்துக்கள் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு மொத்த சொத்துக்களின் கூடுதல் சதவீதம் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு பத்து சதவீதம் இங்கே ப்ளஸ்ன்றதுனால அங்கேயுமே ப்ளஸ் தான் அதுதான் இங்கே நம்ம போட்டுருவோம் பாருங்க பத்து சதவீதம் இப்போ நம்ம கணக்கு போடும்போது பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனித்தனியாக அவங்க கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே ஃபில்லப் பண்ணுங்க அதே ஆர்டரில் ஃபில்லப் பண்ணுங்க எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க உங்கள் வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் கூடுதலாக குறைவா கூடுதலாக இருந்தால் ப்ளஸ் குறைவாக இருந்தால் மைனஸ் அதை கண்டுபிடிச்சி போட்டுக்கோங்க முப்பதாயிரம் மூணு ல மூணு லட்சம் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ப்ளஸ் அறுபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் டேஷ் 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 ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மைனஸ் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் மைனஸ் எட்டாயிரம் அதே மாதிரி நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இது ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இது சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ப்ளஸ் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மைனஸ் பத்தாயிரம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ப்ளஸ் இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மைனஸ் எட்டாயிரம் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நாலு லட்சம் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது இது பேஸ் மூணு லட்சத்துக்கு அறுபதாயிரம்னா நூற்றுக்கு இருபது சதவீதம் இது ஒன்றுமே இல்லை சேஞ்ச் இல்லை டேஷ் டேஷ் ஐம்பதாயிரத்துக்கு ப மைனஸ் பத்தாயிரம்னா நூற்றுக்கு இருபது சதவீதம் இருபதாயிரத்துக்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு மைனஸ் நாற்பது சதவீதம் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு பத்து சதவீதம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாற்பதாயிரம்னா நூற்றுக்கு பதினாறு பர்சன்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு பத் மைனஸ் பத்தாயிரம்னா நூற்றுக்கு மைனஸ் இருபது பர்சன்ட் எண்பதாயிரம் எண்பதாயிரத்துக்கு இருபதாயிரம்னா நூற்றுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நாலு லட் நாற்பதாயிரத்துக்கு மைனஸ் எட்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு மைனஸ் இருபது சதவீதம் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம்னா நூற்றுக்கு பத்து சதவீதம் இவ்வளோ தான் நீங்கள் போட வேண்டும் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுதி கூடுதலாக கழிவா குறைவா பார்த்துட்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோ அடுத்த கணக்கு அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் நன்றி வணக்கம்